Đồi Thông Diên Phú là một trong những địa điểm mà có rất nhiều bạn trẻ ở Gia Lai thường xuyên đến đây để cắm trại Bởi vì khi đến đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Và đó cũng là nơi mà mình được các bạn trong câu lạc bộ Điều ước thứ bảy của trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương giới thiệu khi ghé thăm Gia Lai Mình đã rất mong chờ nhưng cho đến khi đặt chân đến đây Mình đã cảm thấy tỉnh sốt Vì rác ở khắp mọi nơi Từ ven đường nhựa Từ con đường dẫn vào đồi thông Cho đến đỉnh đồi nơi các bạn ngồi để cắm trại Dưới chân mình Xung quanh mình Đâu đâu cũng là rác Rác Và rác Ngay khi thấy hình ảnh này Mình đã rất thắc mắc Tại sao một địa điểm đẹp như thế này lại có nhiều rác đến vậy Nhưng cũng đúng vào lúc này Mình cảm thấy lý do không còn quan trọng nữa Việc mình muốn làm ngay tức khác Là làm sao có thể dọn hết đống rác này Để trả lời nơi đây cảnh quan cũng như bầu không khí mà đáng ra nó phải có Và thế là mình cùng các bạn trong câu lạc bộ điều ước thứ bảy Bắt tay vào dọn rác Với hy vọng là có thể làm sạch được đồi thông diên phú Khiến cho nơi này được sạch hơn và đẹp hơn Và đây là hành quả sau 2 tiếng kể từ khi tụi mình bắt tay vào công việc Bản thân mình thấy rất vui và tự hào khi nhìn thấy số bao rác mà tụi mình đã dọn được Bao nào cũng chất đầy rác và cả một khu đồi gần như đã được khoác một chiếc áo mới hoàn toàn à, Bao rác quá nặng Coi chừng cả dưới là tí nó rớt ra hết đó mọi người ơi Nặng quá Sắp gãy tay rồi ba Mỗi người dự đoán đi một bao khoảng bao nhiêu ký nha Ờ anh cũng nghĩ là một bao khoảng 5 ký Ít nhất là 5 ký Đâu 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 Ờ Mỗi tay Giây phút nhìn thấy những bao rác được chất trên xe tải Chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ là tụi mình sẽ thở phào nhẹ nhõm Vì đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu Đó là quyết định dọn sạch gác ở khu vực đồi thông này Nhưng không Mình và các bạn học sinh đã tập trung dọn rác trong suốt 2 tiếng đồng hồ Nhưng tụi mình vẫn không thể nào dọn sạch rác ở đây Bởi vì rác có ở khắp mọi nơi và với số người mà mình có thì việc dọn hết đống rác ở chỗ này trong một buổi chiều gần như là điều không thể Đó cũng là lúc tụi mình nhận ra được ý nghĩa thật sự của việc dọn rác Cái vấn đề rác thải ở Gia Lai nó cũng đang rất là gọi là nhức nhối Cho nên là tụi em cũng muốn làm một cái gì đó để trả lại bầu không khí trong sạch cho cho đồi thông Thực ra rác thải không phải là đến từ khách du lịch mà đến từ ngay chính người dân của Gia Lai Như hồi chiều các anh chị cũng thấy là có rất nhiều, có rất nhiều là nhóm bạn đi hiến đích xong rồi xả rác bừa bãi ở đó và càng nhiều càng nhiều như vậy thì nó nó dần 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 là nó tích tụ lại một lượng rác thải rất là lớn và không có ai tình nguyện dọn nó hết em cũng không thể hiểu được là tại sao mọi người ai cũng vẽ là ở đây mọi người thay rác thì mọi người cứ phàn nàn là tại sao ở đây dơ như vậy tại sao tại sao nó lại nó lại bận nó lại không sạch như vậy nên mà mọi người cứ tiện tay mọi người cứ vứt rác vứt rác như vậy em nên là em cũng hy vọng thôi thực ra là mình không thể nào mà mình thay đổi suy nghĩ của một con người dễ dàng như vậy được nhưng mà em hy vọng là phần này mọi người đó những người đó nâng cao được ý thức của mình một một chút mọi người mọi người một tay thôi mọi người một nâng ý thức một tí xíu thôi thì thì môi trường nó đã sạch hơn rất là nhiều rồi điều mà những bạn trong câu lạc bộ điều ước thứ bảy nghĩ cũng chính là điều mà mình muốn nói ở trong vlog này nếu mọi người cứ tiếp tục xả rác còn tụi mình cứ tiếp tục dọn rác thì sẽ không bao giờ có thể dọn sạch rác được Và những nơi như đồi thông diên phú Sẽ trở thành một bãi rác ngổn ngang Nếu mọi người cứ tiếp tục xả rác 
Mong rằng hành động dọn rác của tụi mình sẽ tác động một phần nào đến mọi người Và mình muốn nhấn mạnh rằng để bảo vệ môi trường, để giữ gìn cảnh đẹp Dù ở Gia Lai hay bất kỳ nơi nào thì việc dọn rác không phải là lựa chọn tốt nhất Mà ý thức không xả rác mới là thứ quan trọng nhất